Hej og velkommen til video 5 minutter. Jeg vil starte med en lille ændring. Jeg plejer jo at lægge en video op hver dag. Og det er nødt til at ændre nu, fordi jeg begynder at gå på arbejde igen efter lang tid sygdom. Med en diskusprolaps. Så nu bliver det mandag og torsdag. Så jeg håber stadigvæk, at I vil abonnere og holde øje med, at der kommer nye videofilm mandag og torsdag. Det her afsnit skal handle om øhm, den der kommunikation, øhm, som kan være rigtig svær. Øh, hvis man fx er lærer så kan man godt komme ind og stille en klasse spørgsmål. Er I glade? Har alt det godt? Og så tænker man, der var ikke nogen, der sagde det modsatte, så alt er godt. Øhm, og når så mor og far, så kan man komme hjem, og man står, og man er midt i øh, madlavning, og rød brydende, hvad man nu laver, og barnet kommer ind, og man tager ikke øjenkontakt, og så siger man, har det været en god dag? Og man kan være, hvis man får svar, så kan man være stensikker på, at det bliver et ja, ja. Og så kan man ellers gå og tænke på, hvad det måtte betyde. Fordi de spørgsmål, vi stiller, er til kæmpe store eller stille til mange på samme tid. Og det gør, at, at bare mange børn i øvrigt, uanset diagnoser, men, men især vores børn med ADHD og autisme, de lukker ned og siger, at det er der nok nogle andre, der svarer på. Introverte mennesker, det gør det samme, det er der nogle andre, der svarer på, det er lige meget med mig. Øhm, så, så det er vigtigt, at spørgsmålet er direkte til den, du gerne vil have svaret fra. Og så kan du spørge, hvad det så er, du vil spørge om. Og så til selve spørgsmålet. Hvordan er din dag gået i dag? Det er jo faktisk, et, det er kun et spørgsmål, men i et stresset hoved lyder det som tusind spørgsmål. I dag, hvad er i dag? Er det morgenmaden? Er det taxaen, der kørte forkert vej? Er det, øh, at jeg glemte sømmeposen? Er det, at, øh, at øh, Mikkel vil lege med mig frikvarteret? Er det, at hvad er dagen i dag? Kæmpestort spørgsmål. Og når du stiller sådan et spørgsmål, så beder du om at få et bla 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 svar, som ingenting betyder. Øhm, I stedet for, så, så øh, vil jeg anbefale rigtig meget, at du tænker over, hvad vil du gerne vil. Hvis nu det har været rigtig svært i svømningen i sidste lange stykke tid, så nøjes med det spørgsmål. Kom du i vandet knægt? Eller kom du i vandet vand? Helt om, hvad det nu kan finde på at sige. En eller anden ting, og gerne noget, som du tænker, det gik nok godt. Vil du spise din madpakke i dag? Hvis, hvis det er noget, som jævnligt går godt. Fordi så kan din næste respons være, ej hvor var det fedt, godt gjort. Og så har du lige lagt en pakke i det her barn, der hedder, Hey, det er godt at snakke sammen. Hvis du starter med spørgsmålet med, øh, har du fået skal ud og lære i dag? Bum, siger niveauet i samtalen med det samme. Fordi, åh, oh, oh, mor er i gang med at finde fejl, lærer mig i gang med at finde fejl. Jeg dumper det her, åh, oh, det bliver spørgsmål om følelser, og jeg hader det allerede. Så det første spørgsmål skal være et eller andet, hvor du tænker, du bagefter kan sige, ej, hvor var det fedt. Og det kan fx være, øh, så du chokoladen i madkassen? Eller andet, hvor du ved, at du kan se, at det så det, nok, det var dejligt. Så I har en god dialog som det første spørgsmål. Det man kan gøre rundt om bordet, når man sidder der til aftensmad, igen er det jo på en måde lidt lusket, fordi man, man egentlig gerne vil have noget helt bestemt at vide. Og på en måde er det at inddrage alle mennesker omkring bordet til andet, end at sidde og kigge på en skærm. Og spørgsmålet kunne være, hvad er det bedste, der er sket dig i dag? Eller hvad er det mest mærkelige, eller svære, eller dumme, eller ærgerlige, der er sket i dag? Har du gjort noget pinligt i dag? Et eller andet spørgsmål. Og så sørg for at tage den hele vejen rundt, så alle om bordet får svaret på spørgsmålet. Det er de små sikre succeser til den gode kommunikation. Undgå alt det der, øh, hvor man hurtigt bliver trukket ned på en, og, og nu kommer mor, og så stiller hun spørgsmålet. Øh, jeg kunne vise, at jeg lukker døren. Hvor, hvor det faktisk bliver en flugt fra kommunikationen. Øh, og sørg for at stille de spørgsmål, som, som kan besvares ufarligt. Men så kan man jo godt sidde der og tænke, okay, men når jeg nu ved, at barnet er helt vildt stresset med fatik, hvordan kan jeg så komme til at snakke om det? Hvad gør vi det hjemme hos os, at vi bor fra 1 til 10? Det er noget, jeg har lært i katkassen. Øhm, så kan jeg fx lægge fem små sædler på bordet, og hvor der kan stå matematik, øhm, geografi, gymnastik, svømning, der kan stå fem fag. Og så øh, ligger der en kuglepind, og ved hver fag, så skal han lige skrive et tal. 10, det er... Eller, nej, 10, undskyld, 10, det er det der rigtig gode. Ja, yeah, hvor vildt fedt. Og et, det er sådan en, øh, det er måske ikke, det er altså ikke. Øhm, men sørg for først at gøre helt rede for, hvad er 1 og 10. For 10 kan også være det aller værste, allermest smertefulde. Hvor 1, det er et lille bitte prik, du knap nok kan mærke. Øhm, på den måde, så tager jeg den, den kommunikation, der er svær. Den, som, som, hvor det kan være svært for barnet at finde alle de der følelser og sådan nogle ting. Jeg tager det helt ud, der skal slet ikke snakkes. Man skal bare lige bruge lidt talsystem, og så har jeg fået den viden, jeg skal have. 
en helt anden ting, øh, også til lærere og vejledere og alle jer, som sidder derude, som, som, hvor det er jeres opgave at redde det her skolebarn, eller børnehavebarn, vokestuebarn, hvad det nu kan være, som, som, øh, hvor trivselen er truet. Lad være med lige pludselig at komme hen og sige, jeg skal lige huske at spørge dig, hvordan er din dag gået i dag? For svaret vil altid 99,9% være fint. Fordi det er et overrumpende spørgsmål. Men hvis du i stedet for siger, at jeg kommer hver dag lige efter madpakken, så kommer jeg lige nu til dig klokken 100, og fem minutter efter, så sætter jeg mig ned og så spørger jeg, har der været noget svært i dag? Fordi så er det ventet, og barnet har haft en chance for at lige tænke igennem, er der egentlig været noget svært i dag? Så, så selvom at man kan sige, som at jeg, jeg har spurgt ham, han sagde, at han havde det fint, mm, det holder ikke nødvendigvis. Hvis ikke det var en varsel samtale, hvis ikke det var en planlagt ting, så vil du altid få det hurtigste svar, og det er det nemmeste. Tak for mig, jeg håber det hjælper derude.